डिजिटल में और एक ऐसे लेखक जिनकी किताबें पढ़ते बच्चे एस एस में जाते हैं हाउ टू क्रैक एस एस पी इनकी लिखी हुई किताब है जो काफी बच्चे पढ़ते होंगे जिन्हें डिफेंस में जाने का शौक है तो जोरदार तालियां छह दिन में इवेल्युएट करना होता है एंड दैट इज देयर गोल एंड इट इज नॉट अ टेस्ट 
मैंने जो पूर्व एसएसबी की लिखी है उसका मकसद ही यही है बिकॉज़ आई सी मेनी मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम पैन इंडिया लेवल वो कोचिंग्स के लिए भागते रहते हैं लेट मी सजेस्ट यू एनी कोचिंग कैन नॉट मेक यू एबल टू क्रैक द एसएसबी आई कैन गारंटी एंड आई कैन प्रूव इट टू यू द रीजन इज एसएसबी इज नॉट अ टेस्ट इट इज योर द इवैल्यूएशन ऑफ योर पर्सनालिटी एंड जस्ट टू चेक and assess that are you fit for indian armed forces as an officer or not book ka mera bada clear cut maksad hai bahut simplified tarike se maine likhi hai maksad ye hai aapko jo forces mein jaane ke liye direction aur jo basic knowledge hai na wo mil jaye aur agar aap sincere ho and if, the, if you have that thing in you to be an officer i can tell you 100% aap bilkul true ho jayenge agar aap usko usi ko aim karte ho बेसिकली मैंने उसमें अपना जो प्रैक्टिकली फेस करा है ना मैंने उसको बड़े बड़े ढंग से एक नॉर्मल माइंड के हिसाब से उसको उसको उतारा है एंड देयर आर मेनी कैंडिडेट्स जस्ट बाय गोइंग गोइंग विद द बुक दे हैव बीन रिकमेंडेड फ्रॉम एसएसबी आई कीप ऑन गेटिंग देयर फीडबैक सो द फैक्ट इज इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एनी ऑफ द आर्म फोर्सेस जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन द एसएसबी बिकॉज़ दैट इज द मेन पॉइंट बाकी किस एंट्री से जाना है वो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से देख आप सब लोगों के लिए पॉसिबल ही बनेगी सी डी एस इज द बेस्ट एंट्री टू गो विद दैट इज दी आफ्टर ग्रेजुएशन एग्जाम का आप ज्यादा नहीं है नॉर्मल वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है जनरल नॉलेज जो आपने पढ़ाई है बहुत टफ नहीं है इफ यू आर सिंसियर एवरेज यू विल क्लियर क्योंकि फोर्सेज वालों को सुपर इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए उनको लोग चाहिए एवरेज इंटेलिजेंस बट उनको जो दो तीन चीजें टेस्ट करनी है कि आप सोशली अडेप्टेबल है या नहीं है आपके लिए एंडियो आपके अंदर एंड्योरेंस है या नहीं है दे हैव टू टेस्ट ऑल दोस थिंग्स अगर आपके अंदर वो है दे आर फिट विद एवरेज इंटेलिजेंस उनको सुपर ब्रेन्स नहीं चाहिए सुपर ब्रेन्स आर रिजेक्टेड इन इंडियन आर्म फोर्सेस सुपर ब्रेन्स आर नो प्लेस इन इंडियन आर्म फोर्सेस ठीक है जी क्लियर है अब आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए मैं वाइंड अप कर दूंगा क्योंकि वी आर वेरी लेस टाइम तो मेरे को यार सब कुछ बीच में कट शॉर्ट करना है बहुत सारी चीजें प्लीज एसएसबी इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसलिए कहा जाता है सर्विस है इंडियन आर्म फोर्सेस उसका सिलेक्शन का बोर्ड वहां एक पूरा बोर्ड होता है जिस बोर्ड में प्रेसिडेंट होता है जीडीओ ऑफिसर होता है साइकोलॉजिस्ट होता है और इंटरव्यू ऑफिसर होता है सो इट इज अ कंप्लीट बोर्ड और उस बोर्ड को का काम ही है कि हर इंसान को एसेस करना उसकी पर्सनालिटी को कि दे आर राइट और नॉट इवन यू कांट बिलीव एसएसबी इज द सो मच फुल प्रूफ प्रोसेस और मैं हर किसी को यार रिकमेंड करूंगा आप चाहे आपने कोर्सेज में नहीं जाना ना बट यार प्लीज एसएसबी में एक बार ये क्लियर जरूर करो आई एम टेलिंग यू इट विल गिव यू अ वेरी गुड इनसाइट ऑफ लाइफ बिकॉज़ एसएसबी इज द मोस्ट ब्रेन स्ट्रॉमिंग इवैल्यूएशन ऑफ योर पर्सनालिटी आई डोंट नो आपको ये पता नहीं होगा वो टेस्ट को इतना फुल प्रूफ करा जाता है और उसको कंटीन्यूअसली फुल प्रूफ पे काम भी करते रहते हैं वो लोग कैसे काम करते हैं अगर आप कभी भी कोई सुनते हैं ना जब कभी किसी भी ऑफिसर का केस आता है जिसका करप्शन का चार्ज लगा और प्रूफ हो जाता है तो यू वोट बिलीव उस ऑफिसर के अगर मान लीजिए उसकी जॉब के टेन्य को तीस साल हुए तो तीस साल पहले उसका डोजियर खोला जाता है पूरा ये चेक करने के लिए कि तीस साल पहले हमारे से सिलेक्शन में क्या गलती होगी कि हम इसकी एक्चुअल में रूट कॉज जो इसकी नियत है उसको नहीं पकड़ पाए क्योंकि अगर एक आदमी के अंदर चोरी होगी ना वो देवन से हो इट इज जस्ट दैट ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी बैठे बैठे इसको चोरी नहीं करने जाते वो चोरी कर ले कुछ कुछ होती है जो आपके हैबिट में होती है तो दिस इज द वे दे कीप ऑन इवैल्यूएटिंग देयर प्रोसेस और उसको फुल प्रूफ करते रहते हैं ताकि दे कैन मेक द फोर्सेस एज फुल प्रूफ बिकॉज़ दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द डिफेंस ऑफ अ कंट्री ठीक है जी और बताओ जी और कोई हां जी पर्सनल इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बता दीजिए यार पर्सनल इंटरव्यू इंटरव्यू जो एसएसबी में होता है पर्सनल इंटरव्यू बहुत सिंपल सी चीज है यार सबसे बड़ा दो शॉट में शॉट में बताता हूँ जो उसमें सारे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं और दिल्ली वाले खास कर करते हैं क्योंकि तो दिल्ली वालों को थोड़े बड़े बड़े हवाई किले बनाने की आदत होती है इंटरव्यू जो होता है ना उससे पहले एक फॉर्म भरवाते हैं डे वन उसको कहते हैं पी आई यू फॉर्म पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है उस पर बड़ी बेसिक बातें पूछते हैं आपसे ना पिताजी क्या करते हैं क्वालिफिकेशन हॉबी ला 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 आप फट से आप इमीडिएटली उसको भर भी लेते बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है उसमें लोग बहुत सारी चीजें जो है ना वो लिख देते हैं बिना सोचे समझे और वो 
वहीं पर फंसे जाते ओनली थिंग विच यू नीड टू कीप इन ओनली थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड इन इंटरव्यू इज डू नॉट लव एट ऑल झूठ मत बोलना झूठ मत लिखना जितना है उतना लिखना ये मत सोचना कम है बहुत सारे लोग लिख देते हैं रीडिंग न्यूज पेपर हो गई बस गया तो सीधा ये पूछते हैं चलो बेटा 5 दिन पहले हमारा क्या आया था हेडलाइन क्या थी वो पहले आपसे ये भी पूछा आपको पता मिलेगा जो कौन सी न्यूज़ पेपर पढ़ते हो आप और टाइम्स ऑफ इंडिया आपसे सारा का सारा पूछ करके आगे वो लेके अच्छा बता दो क्या था एनी वन लाइक सो ओनली की रोल फॉर इंटरव्यू इज एसएसबी के लिए नहीं वैसे तो ये हर इंटरव्यू के लिए रोल है नेवर एवर ब्लफ एंड व्हाटएवर यू आर रिप्रेजेंट योर ट्रू पर्सनल डोंट ट्राई टू मेक देम फूल दे आर ऑलरेडी दे नो हाउ टू स्टैंड ठीक है जी और कुछ आपको किसी को भी जो जो बड़ी सारी क्वेरीज होंगी और आगे भी फ्यूचर के लिए अगर कभी कनेक्ट हो रहा होगा ना आप लोग कनेक्ट हो लीजिएगा फेसबुक डॉट कॉम फॉरवर्ड स्लैश उज्जवल जो यू डबल जे डब्ल्यू ए एल सी एच यू जी एच दिस इज माई ऑफिशियल पेज और यू कैन लॉग आउट टू माई ऑफिशियल वेबसाइट उज्जवल जो डॉट कॉम ठीक है जी कुछ भी होगा तो आप बात कर लेना दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम टू विट माई सेशन राइट थैंक यू सो मच